안녕하세요 아줌마예요 각박한 세상 먹고 살기 힘들다 믿을 놈 하나 없다 라고 말하는 사람들이 늘 있어요 그런데 세상은 살만하다 즐겁다 사람이 아름답다 라고 말하는 사람들도 늘 있어요 제가 두 가지 이야기를 할 건데 제 이야기를 듣고 세상이 어떻게 느껴지는지 생각해 보세요 전라도 여수에서 배를 타면 갈수 있는 섬이 참 많아요 그 섬들 중에서 우리가 여러 번간 아주 작은 섬이 있어요. 사도라는 섬인데 섬이 작아서 차도 다니지 않고 걸어서 금방 마을 한 바퀴를 돌수 있어요. 한 번은 여수 여객선 터미널에서 사도를 가는 배를 타려는데 시간이 맞지 않았어요. 터미널에서 누군가 개인 배로 사도에 갈수 있다며 저에게 전화번호를 하나 주었어요. 저는 그 번호로 전화를 걸었고 한참 후에 한 아저씨께서 개인 배를 타고 오셨어요. 그분은 자신이 사도에서 이장이라고 말씀하셨어요. 그분의 배를 타고 사도에 도착하면서 뱃싹을 드리려고 했는데 우리에게 그냥 내리라고 하시고 나중에 아무 때나 만나면 주라고 하시면서 우리가 어디에서 묵을지 묻지도 않으셨어요. 하루가 지나도 그분은 저희를 찾지 않았어요. 저는 빚을 주고 있는 느낌이 들어서 빨리 뱃싹을 드리고 싶었어요. 그래서 민박집 아주머니께 이장님 댁을 여쭙고 이장님 댁을 방문했어요. 이장님은 일하러 나가시고 아내분만 댁에 계셨는데 제가 아내분께 뱃싹을 드렸어요. 저희가 사도에서 삼박을 한다고 이장님께 말씀은 드렸어도 하루에 두번 들어오는 여객선을 타고 언제든지 나갈 수 있는 거거든요. 그런데 이장님께서는 우리를 믿고 시간 날때 뱃싹을 받으려고 하셨던 마음이 정겹기도 하고 웃기기도 했어요. 그땐 생각을 못했는데 시간이 많이 지난 지금 생각하니까 제가 실수를 좀한것 같기도 해요. 왜냐면 뱃싹이 이장님 주머니가 아니라 아내분 주머니에 들어갔으니까요. 제가 실수를 한 건가요? <웃음> 그리고 5년 정도 후에 사도에 또 갔어요. 그때는 아이도 함께 갔어요. 사도에 가기 전에 우리는 매번 머물던 민박집 아주머니에게 여수에서 전화를 걸었어요. 우리가 사도에 가려는 날짜에 아주머니는 여수에 사는 딸의 산후조리를 위해서 여수에 계실 거라고 하셨어요. 우리는 아주머니와 아주머니 음식이 좋아서 매번 아주머니 댁에서 머무는 건데 아주머니께서 안 계시는 사도에 가는 것은 별 의미가 없어서 어떻게 해야 할지 고민을 하고 있었어요. 그때 아주머니께서 기가 막힌 제안을 하셨어요. 아주머니께서 우리가 며칠 먹을 밥, 국, 반찬을 다 준비해 놓은 다음에 여수에 가시고 우리가 국만 데펴서 먹으면서 지내는 거예요. 우리는 흔쾌히 좋다고 했고 예정된 날에 배를 타고 아주머니 댁에 갔어요. 우리는 민박 전용 건물에서 잠을 자고 식사만 본체에서 했어요. 그때도 사도에서 3박 4일을 지냈는데 이미 육지에서 여행 중에 모기에 많이 물려서 병원까지 갔던 아이가 사도에서 입학하는 동안에 모기에 다시 엄청 물렸어요. 하룻밤이라도 더 이렇게 지내다가는 아이가 너무 힘들 것 같아서 마지막 날 밤에는 본체의 거실에서 잤어요. 다행히 본체에는 모기가 없었어요. 이른 아침에 누군가 민박집으로 걸어 들어오는 소리가 나서 잠이 깼어요. 그리고 현관문을 여는 소리가 나더니 모르는 여자분께서 들어오시는 거예요. 그분도 저도 얼굴이 마주치자 너무 놀랐어요. 저는 동네뿐인가 생각하면서 민박집 아주머니는 딸이 산후조리 때문에 여수에 가셨고 저희는 민박 손님인데 모기 때문에 여기서 잤어요 라고 묻지도 않은 사람에게 설명을 했어요. 그분은 여기 아주머니가 저희 이모예요. 뭐좀 갖다 놓으려고 들렸어요 라고 그분도 제가 묻지 않은 자신에 대해 설명했어요. 그분과 제가 왠지 웃음이 나와서 함께 웃었어요. 그리고는 주인 없는 집 거실에서 아줌마들의 아침 수다가 이어졌어요. 아 그리고 민박 비용 지불에 대한 아주머니의 생각은 이랬어요. 우리가 사도에서 나가는 날 아주머니는 여수에서 돌아오시는데 사도로 들어오는 배가 나가는 배도 되니까 사도 선착장에서 만나서 비용을 주고받는 걸로요. 우리가 사도를 떠나는 날에 선착장에 배가 들어오는 것을 보고 그 배에 가까이 갔더니 아주머니께서 배에서 막 내리셨어요. 엄청 반가웠어요. 저희는 아주머니께 민박 비용을 지불하고 배를 탔어요. 
우리가 아주머니 댁에서 지내다가 언제든지 육지로 나갈 수가 있는데 아주머니는 우리를 믿어주셨어요. 올해 여름엔 아주머니께 전화를 드려야겠어요. 어때요? 세상은 살만하지 않은가요? 오늘 제 이야기는 여기까지입니다. 끝!